ഇപ്പം നേരത്തെ അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വീഡിയോ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു നെയിം ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ഫോം ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പ്രോഗ്രാം കോഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് നെയിം കോളൺ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് നെയിം കോളൺ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഈ റോൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഈ ലാസ്റ്റ് നെയിം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ ആണ് ഇതും സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂനെ മാസ്ക് ചെയ്യും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ഇൻപുട്ട് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു പാസ്വേഡ് എന്ന് കൊടുക്കും വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോം ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോം ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഇ ഐ ഡി എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ യൂസർ ഐ ഡി ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണല്ലോ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് നെയിം ഈക്വൽ ടു യൂസർ ഐ ഡി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു നോക്കുക പാസ്വേഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറന്നു പോയത് ലോഗിൻ ഫോം ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാസ്വേഡിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു പാസ്വേഡ് എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നെയിം ഈക്വൽ ടു പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ടാഗിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഫോം ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലത്തെ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ യൂസർ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും പാസ്വേഡിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർ എന്നാണ് വരിക അത്രയേ ഉള്ളൂ മാറ്റം അപ്പൊ പാസ്വേഡ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് പാസ്വേഡിന്റെ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെ സിമിലർ ആണ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പിന്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ പാസ്വേഡ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നെയിം റെഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു നെയിം കൊടുക്കാനാണ് വാല്യൂ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടിക്ക് അതിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് സൈസ് മാക്സിമം ക്യാരക്ടർ സൈസ് എത്രയാന്ന് കൊടുക്കുന്നത് മാക്സ് ലെങ്ത്ത് എത്ര ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കാൻ മീൻസ് നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഞാനത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞല്ലോ മാക്സിമം എത്ര ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാക്സ് ലെങ്ത്തിൽ പറയുന്നത് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എത്ര ക്യാരക്ടർ സൈസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത കൺട്രോൾ ആണ് ചെക്ക് ബോക്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ബോക്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസിന്റെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തേതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കേസിലാണ് ചെക്ക് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്സ് ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫിസിക്സ് എന്നേ ഉള്ളൂ സോറി എസ് മിസ് ആയി പോയതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാഗ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെക്ക് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോം ടാഗ് അബ്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വേണം പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ കേസിൽ ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു പാസ്വേഡിന്റെ കേസിൽ പാസ്വേഡ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ചെക്ക് ബോക്സ് നെയിം എന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ലയോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയി
ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് മാത്സ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ടിക്ക് മാറിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ചെക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചെക്ക് ഡി ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മാത്സിന്റെ ചെക്ക് ഡി ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്സ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ബട്ടൺ കൺട്രോൾ ആണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് പിന്നെ ചെക്ക് ബോക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ചെക്ക് ബോക്സിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ റേഡിയോ ബട്ടണും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസിന്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേഡിയോ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചെക്ക് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ബട്ട് ഐറ്റംസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്ജെക്ട് യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സും സെലക്ട് ചെയ്യാം മാത്സും സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ട് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ റേഡിയോ ബട്ടന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഓപ്ഷൻ പോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മെയിലിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യില്ല മെയിലും ഫീമെയിലും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റേഡിയോ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ നെയിം ഈക്വൽ ടു സബ്ജെക്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു മാത്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാധനമാണ് മാത്സും ഫിസിക്സും ഉള്ള റേഡിയോ ബട്ടണാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ നെയിം ഈക്വൽ ടു സബ്ജക്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഫിസിക്സ് അപ്പൊ ഇത് റേഡിയോ ബട്ടൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐതർ മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ റേഡിയോ ബട്ടൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ടൈപ്പ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് റേഡിയോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നെയിം സെർവറിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ ആണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയിം ആറ്റിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു റേഡിയോ ബട്ടൺ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജെൻഡറിന്റെ അകത്ത് മെയിലിന്റെ റേഡിയോ ബട്ടൺ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെയിലിനുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ വാല്യൂ ആറ്റിബ്യൂട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ ചെക്ക് ഡു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിലിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മെയിലിന്റെ ചെക്ക് ഡി ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലിലാണെങ്കിൽ ഫീമെയിലിന്റെ ചെക്ക് ഡി ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് സെലക്ട് ബോക്സ് കൺട്രോൾ സെലക്ട് ബോക്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കേരള എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രീന്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചു അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സബ്ജക്ടിന്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ വേരിയസ് വാല്യൂസിനെ ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ ആണ് സെലക്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിന്റാക്സ് നോക്കാം നമുക്ക് സെലക്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു പേര് മാത്രം ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി കൊടുത്തൊരു പേര് മാത്രമാണ് അപ്പൊ സെലക്ട് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് സെലക്ട് ടാഗ് ക്ലോസിംഗ് സെലക്ട് ടാഗ് ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ചതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗ് ആണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്
സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വലിയ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ സ്ക്രോൾ ബാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സ്ക്രോൾ ബാർ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐറ്റംസിനെ എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഐറ്റവും നാല് ഐറ്റം ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതുപോലെ ഒരു സ്ക്രോൾ ബാർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചിന് സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ സ്ക്രോൾ ബാർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസിന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കാൻ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസിന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സും സെലക്ട് ചെയ്യാം കെമിസ്ട്രിയും സെലക്ട് ചെയ്യാം ബയോളജിയും സെലക്ട് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐതർ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ടാഗിൻ്റെ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് അപ്പോൾ വാല്യൂസിൻ്റെ ടാഗിൻ്റെ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടാണ് പറയുന്നത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പം അതെന്തായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ സെലക്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മാത്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ലാബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ ആണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രോളാണ് ഫയൽ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ ഇത് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫോമെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രൗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം താഴെ കാണലുണ്ടായില്ലേ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളാണ് ഫയൽ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കുക ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഫയൽ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നെയിം അപ്ലോഡ് അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇപ്പം വേറെ ഫയൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കൊരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് കൺട്രോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യം ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഫയലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടാണ് ഉള്ളത് നെയിം ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടും നെയിം ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെയിം ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് അത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏത് ടൈപ്പ് ഫയലാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഇമേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജ് എന്ന് കൊടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് കൊടുക്കാം ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഒ സി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോളാണ് ബട്ടൺ കൺട്രോൾസ് നിങ്ങളുടെ ഫോമിൽ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വ
എസ് ആർ സി കൊടുക്കണം അതായത് ഏത് ഇമേജാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബട്ടൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ അത് ഈ എസ് ആർ സിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബാക്കിയൊക്കെ വെറുതെ പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം സെയി